Zoom screen, the meeting is being uh, recorded so that those who couldn't make this time can view it later. So if you don't want to appear in the recording, feel free to mute or turn off your camera. Um, this is also going to be uh, a uh, translated um, uh, uh, presentation event this evening. Uh, so I'll be uh, interpreting for uh, our speaker. Uh, lo que estoy diciendo, Seos, es que este, el evento se va a grabar, entonces los que no quieren que se grabe, pues que pueden apagar la cámara. Y este, el evento esta noche va a ser bilingüe eh, con este, interpretación consecutiva. Este, y bienvenidas, bienvenidos a la serie, auspiciado por el Comité de Paz y Justicia, ICPJ, eh, y específicamente el Grupo de América Latina dentro de uh, the, the ICPJ. And our event is also uh, co-sponsored by the University of Michigan, Latin America and Caribbean Studies uh, Program, LACS, and by the Huron Valley Democratic Socialists of America, uh, Huron Valley DSA. Uh, el evento también está siendo co-auspiciado por la Universidad de Michigan, su Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, y este los socialistas democráticos de América en, en su, eh, eh, su cruzal local. Um, so welcome everyone. Uh, this is a, a speaker series, as I mentioned. Um, so uh, we've had several events and some of you may have um, probably attended some of our, our other events as well. And there's one more uh, after tonight's event. We are very fortunate to have tonight our distinguished speaker, Dr. Seus Moreno Romero, uh, who's going to be addressing the topic of Brazil, a new cycle of hope. Uh, esta noche tenemos la fortuna de contar con la presencia del Dr. Seus Moreno Romero y el tema de la noche es Brasil, un nuevo ciclo de esperanza. Eh, es eh, uno de los eventos en el ciclo de charlas y eh, pláticas sobre temas de América Latina. The Latin America Caucus of ICPJ uh, has uh, been in operation for a very long time, and um, our purpose is to try to raise awareness of issues relating to peace and justice in Latin America, and particularly to the ways in which U.S. policy and U.S. solidarity and the U.S. in general uh, have a bearing on uh, peace and justice issues in the region. And nuestro propósito es eh, despertar conciencia sobre temas de paz y justicia en América Latina y específicamente eh, el papel de Estados Unidos en, eh, en el, las posibilidades, las perspectivas de la paz y la justicia en América Latina. Eh, eh, so, um, uh, our, um, before I uh, turn to uh, Tara, who's going to introduce tonight's speaker in, in more detail and uh, tell you a little bit more about uh, what you're going to be hearing, just a few more brief announcements. Um, uh, we, there are several other events that may be of interest to uh, uh, participants, attendants in, in tonight's uh, um, event. Um, we have coming up uh, two uh, activist speakers from Honduras. Uh, as many of you know, there's been um, a lot of social tension conflict over land and water and indigenous rights in Honduras. Antes de comenzar el evento de hoy, vamos a anunciar otros eventos. Próximamente vienen dos activistas de Honduras, que es un país este, muy afligido por conflictos este, sociales, políticos y ambientales, sobre todo, y este, de, de derechos indígenas. So one of the events coming up with these two activists uh, who are on a speaking tour sponsored by the SHARE Foundation uh, will be uh, this Thursday at 6.30 p.m. at the University of Detroit Mercy. And it's going to be uh, also um, available virtually on Zoom. So I think um, the Zoom link will be put in the chat for those who are interested. Uh, so that's this Thursday. The two speakers are Ronaldo Di Dominguez, who is a water and land defender from uh, Honduras near Juan Valley, and Carla Rivas, who is the coordinator of the press department of Radio Progreso, a Jesuit radio station. Um, and she is also an award-winning journalist and activist on immigrant rights. Es el evento eh, este jueves en la Universidad de Detroit Mercy, eh, 
que se va a presentar por Zoom y vamos a poner el, el link, el enlace en, en el chat. Este, ese evento eh, es una presentación de dos activistas, Renaldo Domínguez, que es este, defensor del agua, territorio y, y tierra en Honduras, y Carla Rivas, coordinadora del Departamento de, de Prensa de Radio Progreso, que es una emisora jesuita, eh, activista también, eh, es este, periodista premiada y activista en temas de derechos indígenas. So those two speakers will be uh, coming uh, to University of Detroit Mercy Thursday at 6.30 p.m. And again, it's going to be on Zoom. And the same two speakers will be here in Ann Arbor this Friday, uh, April 21st uh, at 7.30 p.m. Uh, at Temple Beth Emmet uh, in Ann Arbor. Um, so I believe uh, uh, those details are going to be posted in the, uh, the chat as well. Uh, los mismos este, activistas de Honduras también uh, uh, van a dar una presentación aquí en Ann Arbor este, este viernes a las siete de media de la tarde en el Templo Beth Emmet en la ciudad de Ann Arbor. Y este, vamos a poner los detalles en el chat. And the final announcement, uh, the, the next and last uh, of event in this year's speaker series that we are hosting um, is uh, focusing on Mexico. Uh, it will be Tuesday, May 9th, same time as uh, this event, 7 p.m., um, and same uh, format and uh, uh, Zoom links and so forth. Um, and that will be the journalist uh, John Gibbler who is also an award-winning and very prolific uh, author and, and journalist speaking about Mexico, accountability for mass kidnappings and disappearances. He'll be focusing particularly on the forced disappearance of um, normal school students, teacher college students uh, from Ayotzinapa. El último evento en nuestro ciclo de charlas es el martes 9 de mayo. Eh, vamos a contar con la presencia del periodista John Gibler, uh, autor este también premiado y este prolífico autor de muchos libros el tema es México este rendición de cuentas ante este los secuestros masivos y desapariciones forzados eh, ese evento va a ser el 9 de mayo también a las 7 de la noche al igual que eh, el evento de esta noche um, so um, stay tuned. I believe uh, in the chat also there will be details about uh, the final event in the speaker series. Um, so uh, the format tonight uh, will be Tara, who will be uh, introducing our speaker, Dr. Seus Moreno Romero, speaking on Brazil, a new cycle of hope. Um, uh, and after the presentation with PowerPoint, then uh, we will have uh, an opportunity for discussion, question, answer, comments. So if you find that you have a question or a comment along the way, uh, please put it in the chat at any time. You don't have to wait until the presentation is over. And then Rebecca, who is on uh, also a member of the Latin America Caucus, uh, will be curating the, the comments and, and reading them because um, that way the presenter won't have to read the comments and. Um, and, and questions while he's uh, speaking at the same time. Estoy explicando el formato. Entonces, este, primero Tera va a presentar este nuevo conferencista de esta noche. Eh, después de la, uh, la charla va a haber oportunidad de uh, preguntas y este, discusión, comentario. Eh, si tiene alguna pregunta o comentario, pueden ponerlo en el chat en cualquier momento. Y al final, Rebeca, miembro también de nuestro comité, este va a leer las, leer las preguntas y dar oportunidad al doctor Seus a, a contestar y comentar. So without further ado, I'll uh, turn it over to Tara to introduce our speaker for tonight. Entonces, este, voy a pasar el micrófono a Tara para que presente al conferencista de hoy. Thank you, Rich. Hey, everyone. Welcome. Thank you for being here. And a special thank you to Professor Zeus, who's here with us tonight. We're really glad to have him. Thank you. And I know he probably already knows his biography, so <laughs> 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 
So Professor Zeus has been working in Brazil for almost 10 years. He has a doctorate degree from the University of Martinique. In Brazil for more than 10 years, he has a doctorate from the University of Maringa in Brazil. He's originally from Spain, however, and he did get his bachelor's and master's from the University of Barcelona. He is originally from the state of Spain and he has his licenciatura and master's in Barcelona. And Professor Zeus is currently working at the University of Londrina in Brazil and the Department of Social History. de Londrina in Brazil in the Department of Historia Social. As well as at the Federal Institute in Sao Paulo, Brazil. Instituto Federal in Sao Paulo, Brazil. And he participates in a lot of different research groups. So he does research on indigenous and Afro-American cultures. También participa en varios grupos de investigación eh, con enfoque en culturas afro e indígenas. He also collaborates on research about contemporary Brazil and social environmental geography at the Federal University of Rondonia in Brazil. Y es colaborador también en proyectos de investigación este, en la Universidad Federal de Rondonia. Sí. And prior to becoming an academic, Professor Zeus also worked for 10 years at the Casa América Catalunya Cultural Institute in Barcelona. Y antes de trabajar como profesor, de desempeñarse de, de profesor, este trabajo por 10 años en la casa, este, en una casa cultural en, en Barcelona. And there he made several educational documentaries as well about historic topics. You broke up a little bit there, Tara. And while he was at the Cultural Institute, he participated in making several educational documentaries about historic topics. In ese tiempo, durante su estancia en la Casa Cultural, este, participó en la producción de, de varios documentales este, sobre distintos temas. And currently, in addition to the topics already mentioned, Professor Zeus also does research on the Amazon region. Además de los temas mencionados, el Professor Zeus este, tiene proyectos de investigación sobre la región amazónica. Uh, history and education. And Africa and Latin America. Y también temas de historia, educación este, de, de Afro Latinoamérica. So we're really grateful to have Professor Zeus. Thank you for being here with us tonight. Entonces, estamos muy agradecidos por tener al Dr. Zeus y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y le voy a pasar eh, la voz ahora. Gracias, Zeus. Uh, hi, everyone. Uh, first of all, thank you very much for the invitation. And sorry because my English is, is so bad because I live 11 years in Brazil and nobody here speaks English and I've forgotten my English. Entonces voy a hablar en español, que será más fácil. Y bueno, igual se preguntan, ¿qué está haciendo una persona de Barcelona, un catalán, un español, en Brasil, estudiando. They might be asking why is a Catalan Spanish person in Brazil. Cuando yo trabajaba en la Casa América Cataluña durante 10 años, siempre me llamó mucho la atención eh, todos nuestros invitados de los pueblos indígenas de América Latina, precisamente por tener una... Working at the Cultural Center in Barcelona, I, I would, it always caught my attention that all of the indigenous people coming from Latin America Precisamente porque yo podía hablar español o portugués con ellos, pero no, nos aca no acabamos de entender, porque la cosmovisión indígena es muy diferente. Entonces tuve ese interés en aprender. Y ese fue mi interés inicial en los pueblos indígenas. Y en 2012 llegué a Brasil para investigar el pueblo indígena Paiter Surui. And that was my, uh, the origins of my interest in indigenous people. And so in 2012, I arrived in Brazil to do research on indigenous group. ¿Cómo se llama el grupo? Paiter Surui. Paiter Surui. Um, Chai Surui, por ejemplo, uh, ha dado algunos discursos importantes que es de esta etnia. Y precisamente mi trabajo 
eh, desde la historia es explicar cómo fue el contacto y la inserción de este grupo indígena a nuestra sociedad capitalista del siglo XX y siglo XXI. And so my work as a historian was to try to reconstruct the history of the contact and the insertion of these indigenous groups uh, in our society in the 20th and 21st centuries. Y la novedad fue explicar ese proceso histórico con fuentes históricas producidas por los propios indígenas, o sea, the originality of this work was to try to use uh, sources that were produced by the indigenous groups themselves. O sea, colocando la visión de los indígenas sobre el proceso histórico, haciendo una historia decolonial. That is centering the perspective of indigenous people to have a decolonial history. Perfecto. Y en esos casi 11 años que estoy en Brasil, eh, como historiador, viví la historia reciente de Brasil, viví ese ciclo eh, desde el gobierno de Dilma Rousseff, el impeachment a Dilma Rousseff. So in 11 years of working as an historian in Brazil, I lived the recent history of, of Brazil, um, beginning with the period of the government of Dilma Rousseff. Eh, después del gobierno golpista, ¿no? después del golpe eh, judicial, mediático, uh, que hubo, uh, y político, uh, parlamentar que hubo aquí en Brasil, el gobierno de Michel Temer y posteriormente del gobierno de Bolsonaro. And then the, after the judicial media and um, a parliamentary coup that was staged against uh, Dilma Rousseff that brought uh, the government of Temer to power and then that gave rise to the government of Jair Bolsonaro. Por tanto, lo que yo voy a hablar es desde un punto de vista académico, pero también desde la experiencia personal desde vivir todo ese proceso histórico aquí en Brasil. So I'm going to speak from an academic perspective, but also from a personal perspective of living through this experience, these processes in Brazil. El historiador que vive la historia, ¿verdad? A historian who lives the history. Perfecto. Uy, ahora no me pasa el PowerPoint. Now turning to the PowerPoint. Ah, bueno. Bueno. Poner en, uh, pantalla completa, profesor? Ahora cambió, ¿verdad? Sí, I'm asking to put it on full screen if possible. Uh, bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Voy a hablar un poco sobre uh, la presidencia de Jair Mesías Bolsonaro ¿eh? entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022, centrándome en su biografía para entender... Eh, ¿Quién es este sujeto político que gobernó Brasil? I'm going to begin by uh, commenting on uh, this personality of uh, Jair Bolsonaro, who assumed the presidency on the 1st of January of 2019 and uh, left in 2022. And so I'll go over a little bit of his biography. Profesor, so, estamos diga. viendo todavía la primera, el primero slide. Uh, vale, pues tengo que sacar la pantalla completa. Ahora sí lo que lo ven. Ahora sí, ahora sí. Vale, creo que con la pantalla completa no deja, pero ya voy controlando, perfecto. Eh, luego voy a hablar sobre, eh, en ese gobierno Bolsonaro, cómo fue el tema del COVID, de coronavirus, el tema del medio ambiente y el tema indígena. And then during the government of Bolsonaro, I'll talk about the, the subjects of uh, how uh, COVID-19 was dealt with, the environment and indigenous themes. Después hablaremos sobre las elecciones, las recientes elecciones, las tensas elecciones que hubo en Brasil con violencia. Y después hablaremos un poco de, de Lula da Silva, ¿eh? un poco de su presidencia, su biografía y estos 100 primeros días de mandato para, para then, ver. Uh, Lula da Silva, his presidency and the first hundred days of his uh, mandate, his time in office. Pues así entenderemos eh, cuál es este nuevo ciclo que está comenzando aquí en Brasil, que es un ciclo de esperanza, si lo comparamos con el ciclo anterior del presidente Bolsonaro. 
So in this way, it was a new cycle that we're entering into in Brazil, which is a cycle of hope, if we compare it to the period of Bolsonaro's government. Muy bien. ¿Quién es Jair Messias Bolsonaro? Bueno. Who is Bolsonaro? Bolsonaro nació el 25 de marzo de 1955. Eh, voy a ir más resumido, porque con la traducción eh, tarda un poquito más. He was born on the 25th of March, 1955. Eh, y Bolsonaro vivió en varias ciudades del interior de Sao Paulo. Yo ahora estoy en el interior de Sao Paulo, que es un lugar donde hay mucha cultura de cowboys, de rodeos, eh, eh, con sus sombreros de cowboys, las personas en la calle. Este es el ambiente, el tipo de ciudad eh, geográficamente donde Bolsonaro creció, ese interior paulista. Y una región en el interior de Sao Paulo, que es realmente una cowboy región, con muy much la the, the cultura y los cowboy hats y todo. Exactamente. Muy bien. Bolsonaro comenzó su carrera como militar. He began his career as a military person. En la década de 1970, o sea, en la época de la dictadura militar brasileña. In the 1970s, that is in the middle of the military dictatorship. Uh, como militar, consiguió ser uh, el, grado, uh, el grado de capitán, ¿vale? Pero... Él hizo una entrevista para una uh, revista quejándose de los salarios de los militares. Y por ese motivo, por no haber eh, pedido permiso para realizar esa entrevista, fue eh, preso durante 15 días. O sea, el señor Bolsonaro estuvo en la cárcel militar 15 días. Es un prófugo. Bueno, pues un... Eh, During the time he was in the military, because he gave a public interview complaining about the salaries for the military, uh, he was uh, arrested and jailed for 15 days. Pero lo más grave no es esta entrevista por lo cual fue condenado. Lo más grave fue que el señor Bolsonaro fue acusado en 1987 de ser el autor de un plan para estallar una bomba en cuarteles militares de Río de Janeiro. So that wasn't the most serious thing. In 1987, um, he was uh, accused of being the author of a plan to blow up a bomb uh, in the barracks of Rio de Janeiro. Uh, las investigaciones contra Bolsonaro y otro capitán llamado Fabio Passos da Silva eh, comenzaron y estos negaron eh, su participación en estos planos. Pero el ejército decidió, después de investigar, expulsar a Bolsonaro y a pasos de las Fuerzas Armadas. So the investigation pointed to Bolsonaro and another military person, Flavio Pasos da Silva, uh, as being involved in this plot. Um, and even though both of them denied it, the military decided to expel both of them from the armed forces. Mm. Había pruebas, había testigos, eh? incluso pueden ver aquí, había un pequeño dibujo del plano de cómo colocar las bombas en los cuarteles. Eh? El caso fue... Ya... Is, including, you can even see in the picture here that there was a, a diagram of where and how they were going to place the bombs in the barracks. Entonces, todas las pruebas indicaban eh, a Bolsonaro como responsable de esta planificación. Pero el Tribunal Superior Militar decidió que estas pruebas eran insuficientes. All the evidence indicated that Bolsonaro, they pointed to Bolsonaro as being involved and responsible for this plot, but nevertheless, the uh, military higher tribunal uh, uh, determined or uh, uh, decided that there wasn't enough evidence. Pero a un tiempo después, el, la Policía Federal brasileña llegó a la conclusión que fue Bolsonaro quien diseñó, quien planificó este diseño aquí para colocar las bombas. But the federal police, in their own investigation, came to the conclusion that it was, in fact, uh, Bolsonaro who had drawn up the plans. O sea, tenemos un militar expulsado del ejército por eh, planificar atentados contra el propio ejército. 
So we got a military person who's expelled from the army for plotting attacks against the army itself. Against the military. Después um, pasó de la vida militar a la vida política. Con este caso, él tuvo mucha repercusión mediática, tuvo una cierta fama y consiguió ser elegido eh, en 1988 concejal por la ciudad de Río de Janeiro y aquí que comenzó su vida política. So he then went from a military career to a political career. He began to acquire quite a bit of media fame. And in 1988, he was elected as a council member to the city council of Rio de Janeiro. <coughs> en, la, en el ayuntamiento de Rio de Janeiro duró poco tiempo porque en 1990 ya fue elegido diputado federal. And he didn't um, stay long as the city councilor in Rio de Janeiro because in 1990, he was then elected as a federal deputy of Congress. Como político, Bolsonaro defend, eh, defendió la creación de las urnas electrónicas, ¿eh? de la votación electrónica, que finalmente comenzó, comenzó a utilizarse en Brasil en 1996. Este hecho es importante decirlo porque durante las dos veces que se candidató como presidente eh, hubo una campaña muy fuerte por parte de él y sus apoyadores para volver al voto impreso, al voto de papel, dejando el voto electrónico. This is an important fact because in the two times that he ran for president, he and his supporters launched a big campaign to do away with electronic voting and to go back to printed paper ballots. Exacto. O sea, primero está a favor del electrónico y cuando se candidata como presidente está a favor del papel, recordando que eh, las votaciones pueden ser más fácilmente manipuladas cuando la votación es con papel. So this is important because, you know, when he was um, uh, first in political office, he was campaigning to have uh, electronic voting and then he switched once he got into office to um, this other desde 1991 a 2019, From 1991 until 2019, he changed a number of times his political party affiliation from Christian Democrat to Progressive Reformist to Brazilian Progressive Party to the Progressive Party to the Social Christian Party. So he's always changing his political shirt. Uh, para nosotros los que no vivimos en Brasil, los nombres de los partidos, es importante decir esto, los nombres de los partidos no tienen nada que ver con la ideología. ¿eh? Pueden It's ver important. progresista. To remember, for those of us who don't live in Brazil, that uh, the names of the political parties have absolutely nothing to do with their ideology. Exacto. Entonces, como diputado, Bolsonaro presentó 171 proyectos en la Cámara de los Diputados, de los cuales solo dos fueron aprobados. And during this uh, entire time from 1991 to 2017, he introduced 171 pieces of legislation in the House of Representatives, and only two of them were approved. Uh, de esos dos proyectos, uno era para bajar impuestos sobre uh, la tecnología, sobre la informática, y el otro autorizaba el uso del fosfo, de la fosfote, bueno, de un medicamento para el combate del cáncer que no tiene ninguna comprobación científica. So those two pieces of legislation, one was to reduce the taxes on Uh, technology, information, equipment, uh, and the other authorized the use of a medicine for supposedly for cancer treatment, although um, it's been very much questioned uh, whether it actually has any effectiveness. O sea, si como militar fue expulsado, su carrera política hasta llegar a la presidencia fue eh, bastante escasa. De 171 proyectos, solo fueron aprobados dos. Y so el último. His, his, his career as a military person wasn't particularly 
but successfully was expelled. And then his career as a legislator, uh, similarly, he only got two of his bills um, approved out of 171. Y recordando que su, uh, de esas dos leyes, una era sobre un medicamento que no había ninguna comprobación científica. Y esto nos sirve para hacer un link con el tema del COVID-19. Durante la crisis del, del covid Bolsonaro también defendió varios medicamentos como la cloroquina eh, y otros medicamentos que no tenían ninguna comprobación científica y eh, se puso en el campo de los negacionistas, de negar la existencia del COVID y también de no querer las vacunas contra el COVID. And so during the, uh, the COVID Uh, pandemic, uh, we see that he was also supporting the introduction or the use of a medicine that had no scientific um, uh, proof of effectiveness. Chloroquine, uh, he was also a COVID denier, uh, and he was also an anti-vaxxer. Uh, cabe recordar que el señor Bolsonaro accedió a la presidencia de Brasil, uh, sobre todo con una fuerte campaña de fake news. Orquestrada, ¿no? Podríamos eh, decir eh, encabezada por James Bannon, que ustedes conocen bien. Orchestrated and led by James Bannon, who you certainly know well. Y Bolsonaro llegó como presidente. Una de esas fake news, solo a modo de curiosidad, y que yo escuché en la calle cómo comentaban las personas. Decía que si ganaba el PT, el Partido de los Trabajadores, en las, eh, en las creches, en las guarderías, donde están los niños de 0 a 3 años, los biberones tendrían formato de pene. Sorprendente. Pues la gente esto se lo cree. Se lo creía. ¿Qué tenía que ver, perdón? El biberón, ¿sabes lo que le dan la leche? Sí, sí. Tenía forma de pene, de, de, de dick. Penis. Y esto se lo creyó mucha gente, ¿no? Solo para ver el nivel de absurdo de esas fake news. Uh -huh. uh, so, um, the absurd fake news that was generated around him, just to give an example, somebody you heard in the street, um, that the, um, in the infant nurseries, the um, bottles that were used and the, uh, um, to uh, feed the um, Uh, the, uh, the children uh, would have the form of a penis. Bueno, durante la crisis del COVID, el señor Bolsonaro recibió más de 22 emails de las, eh, ahora no me acuerdo la empresa, que vendía las vacunas, eh, pero los ignoró completamente. No quería las vacunas del COVID para Brasil. Inclusive fueron ofertadas estas vacunas a un precio menor que para Europa y Estados Unidos. Pero él, eh, durante mucho tiempo, ignoró todo el tema de las vacunas. So, during his uh, a time, uh, during, as president during the, the COVID pandemic, uh, he received 22 different email offers from pharmaceutical companies offering to sell Um, the uh, the vaccine at price that was below the price of, to, to which it, for which it was being offered in in Europe, but he ignored all. Of this. ¿Quién comenzó a vacunar aquí en Brasil fueron los gobiernos de los estados y los ayuntamientos de las ciudades y después el gobierno federal comenzó a vacunar una vez ya hubo toda esa presión por parte de los gobiernos de estado y de los ayuntamientos de la ciudad. So it wasn't until the state governments and the municipal governments began uh, their own vaccination programs and they continued to pressure and finally the federal government introduced its own vaccination program. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de este, de este COVID? Más de, de medio millón de muertos en Brasil. So y si analizamos, si analizamos uh, estos muertos, podemos ver que aquí en, en, el, en la gráfica pueden ver cómo las rentas más bajas, o sea, las personas más pobres, 
fueron las que mayoritariamente murieron. En cuanto las personas con más dinero eh, murieron menos. ¿no? De 75,9% de personas de baja renta eh, muertas para eh, un 1 punto dos por ciento de personas ricas muertas. Entonces ya vemos. On the left, you can see the correlation between the deaths and the income levels. And so the highest rates of death are the people of the lowest uh, income range, uh, 65.9 percent that you see on the left, and the highest income had the lowest rate of death. Eso es importante. Si miramos también, aquí en Brasil tenemos que asociar también que la pobreza, la mayoría de las personas pobres, son afro-brasileños, afrodescendientes o de los pueblos indígenas. Y precisamente estas dos, bueno, la minoría indígena y la mayoría negra, porque no es una minoría, es una mayoría aquí en Brasil, son eh, quienes sufrieron, sufrieron más con el COVID. Y esto es importante también mencionar que Among the, the poor, the highest rates of poverty are among the Afro-Brazilian and indigenous uh, populations. And the Afro-Brazilian populations are not a minority, a substantial portion or even majority. Murieron cinco veces más Afro-Brasileños que personas blancas. Five times as many Afro-Brazilians as white Brazilians died. La tasa de mortalidad general en Brasil era del 6% y entre los pueblos indígenas el 16%. The general um, mortality rate in the general population was 6%, but among the indigenous population it was 16%. Esos datos hicieron que surgieran protestas y acusaran al señor Bolsonaro de genocidio. Porque genocidio, si miramos en el diccionario, también es no hacer nada para evitar las muertes. Y podemos pensar, ¿qué forma de combatir la pobreza encontró Bolsonaro? Eliminando so, a los pobres. This generated um, protests, uh, massive protests, and the protests began to accuse Bolsonaro of genocide, because genocide can also consist of not doing anything to avoid the deaths, and in this case, the large portion of the deaths were among the poor. Bolsonaro representa lo que aquí en Brasil llamamos los BBB, que son la, el, los representantes del buey, o sea, los latifundiarios de la Biblia, pastores neopentecostales, y la bala, que son los militares y policías que tienen como lema derechos humanos para humanos derechos. Uh, so, um, in Brazil, we say that the government of Bolsonaro is the government of BBB, and the Portuguese words refer to um, one component of his base of support, which are the large wealthy landowners, another component that are the evangelical Protestants, and the third component um, who are the military. And one of the slogans of the military is human rights for upright people. Exacto. Este sería quien apoya a Bolsonaro. Por tanto, sus políticas fueron dirigidas a favorecer a estos tres sectores de, de Brasil. Y lo más claro, para favorecer al latifundio, al agronegocio, el dato más claro de ese apoyo es la deforestación de la Amazonia. Ustedes pueden ver aquí un gráfico del aumento de la deforestación de la Amazonia entre 2019 y 2022, que es el mandato de Bolsonaro. So these are the three uh, pillars of support um, that uh, were favored by the policies of, of Bolsonaro, and particularly the latifundistas, the uh, agrobusiness, um, large wealthy landed interests, and that led to massive deforestation. You can see in the graph here during the period of his presidency, the increase in the deforested area of the Amazon. La principal causa de contaminación en Brasil no son los coches, no es la industria, es quemar la selva. Y precisamente... The in Brazil is not cars or other sources, it's um, from uh, air pollution from burning down the jungle. 
Aquí ustedes pueden ver eh, cómo en el mapa hubo una temporada en que eh, se estaba negociando un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ¿eh? de libre comercio. Y el presidente Macron de Francia acusó a Bolsonaro de desmatar la Amazonia, de deforestar la Amazonia. Y Bolsonaro contestó eh, al presidente Macron ¿eh? diciendo que ellos tienen más selva que en Europa. Debido a este incidente político, ¿qué quieres traducir? Uh, so, uh, during the time that Brazil was involved in negotiations of uh, free trade arrangement with the European Union, President Macron of France accused uh, Brazil and the uh, Bolsonaro administration of burning down the Amazon. And, uh, uh, Bolsonaro responded that Brazil had more forested area than Europe. ¿Qué provocó que los partidarios de Bolsonaro durante, eh, mediante el WhatsApp, mediante grupos de WhatsApp, decidieron quemar la selva todos el mismo día. Y eso provocó una gran queimada. Ustedes pueden ver el mapa aquí de América del Sur. En rojo es el humo de la quemada de la selva. So the supporters of Bolsonaro, uh, as a consequence of this exchange, uh, uh, started to promote the burning of the Amazon. To post these pictures. Eh, este humo, evidentemente, como ustedes ya deben saber, es tóxico y eso afecta a la salud de las personas. Cuando este humo llegó, normalmente quien vive en territorios de la Amazonia está acostumbrado a tener dos, tres meses que no ven el sol porque hay humo de las quemadas de la selva. Pero esta vez, el humo, mediante las corrientes aéreas que normalmente llevan la lluvia, llevaron el humo a la ciudad de Sao Paulo. Que fico, so, uh, people who live in the Amazon region are accustomed to two or three months of not even seeing the sun because of all the smoke from the burning, but this time, the smoke even reached into Sao Paulo. Y cuando llega a Sao Paulo, ahí en Brasil, todo el mundo se despierta. Y ¿eh? comenzaron a ver esta problemática ambiental que afectaba eh, la salud, ¿no? El lucro de pocos, el lucro de aquellos que están quemando la selva para aumentar eh, la el área para plantar, ese lucro es en detrim detrimento, el lucro de pocos es la muerte de muchos. Solo como ejemplo. People in Sao Paulo began to see that um, uh, everyone's health was being affected and that the profiteering of, of some was uh, leading to negative health consequences for many. Por ejemplo, en la ciudad de Maringá, de donde yo soy, cuando es la época de las quemadas, en las farmacias aparecen un montón de eh, aparatos que ayudan a respirar a los niños y a los niñas y a las niñas que tienen graves problemas respiratorios debido a estas quemadas de la, de la selva. So, for instance, in Maringá, where I'm from, uh, during the time of the burning season in the Amazon, the pharmacies start to sell um, respiratory equipment for children who are uh, affected uh, by breathing problems caused by the burning. Entonces ya tenemos servido el desastre ambiental y ahora vamos a ver el desastre de los pueblos indígenas. De los pueblos indígenas que viven en estas uh, selvas. The disaster for the indigenous people who live in this rainforest. El gobierno de Bolsonaro siempre tuvo una política anti-indígena. Eh, sus promesas antes de ser presidente es que no iría a demarcar más tierras indígenas ni tampoco tierras eh, quilombolas, eh, palenques, eh, que son los descendientes de, de los esclavos huidos. Y varias organizaciones denunciaron al señor Bolsonaro por estas políticas anti-indígenas. So Bolsonaro has always had an anti-indigenous policy. Uh, and um, uh, during his, uh, his campaign, even, he was um, uh, touting the idea of no more uh, reservations, reserved areas, protected areas for indigenous people or for the black ex-enslaved populations. Solo como ejemplo de esto, salió un discurso de 1998 de Jair Bolsonaro eh, en que cantaba las glorias de la caballería norteamericana, ¿eh? el general Caster y compañía, diciendo que los norteamericanos actuaron muy bien porque exterminaron a los pueblos indígenas. 
y que aquí en Brasil fueron muy incompetentes con ese exterminio indígena. So in 1998, he even gave a speech in which he praised the U.S. cavalry and General Custer for exterminating indigenous people, and he said they did it really well in the United States, and the problem in Brazil is that it wasn't done here. Un informe de la ONU dice también que el gobierno Bolsonaro violó tratados internacionales y amenazó a la población indígena. Y esto forma parte de una denuncia presentada por relatores de la ONU y que fue dirigida a las autoridades de Brasilia a finales de enero eh, de 2021. And so a United Nations report um, it came to the conclusion that Brazil was violating indigenous rights and the UN rapporteur for indigenous rights presented a report in uh, January 21 to that effect. El caso más claro es el de los indígenas Yanomami. Está situado entre Venezuela y Brasil. Ustedes pueden ver las imágenes abajo eh, de niños desnutridos que no pueden comer. La tierra indígena Yanomami fue invadida por 20.000 mineros ilegales en busca de oro. So uh, the clearest case of this is the case of the Yanomami indigenous people who uh, live near the Venezuelan Brazilian border area, uh, and their territory was invaded by 20,000 illegal miners. 20,000 is mucho. Y todos estos 20,000 eh, mineros causaron problemas graves a esta población. Violaciones de niñas, prostitución, eh, asesinatos, eh, incluso utilizaban sus pistas de aterrizaje donde normalmente llega la comida o los medicamentos para los indígenas era utilizado eh, por la minería ilegal. So, uh, those 20,000 miners caused all kinds of problems for the indigenous population, including rapes of girls, prostitution, assassinations, and they were using their landing strips to take out the mining materials instead of bringing in food and other necessities for the population. Si me permiten, a modo de ejemplo, cuando yo hice el trabajo de campo en la Amazonia, conocí a los garimpeiros, a los mineros ilegales. Eh, yo hago mi papel de gringo que no sabe nada y voy investigando. Y pregunté a los garimpeiros cómo, cómo funcionaba el negocio, ¿verdad? Y ellos me lo explicaron. So when I was doing field work in this region, uh, I went to talk to some of these illegal small scale um, uh, miners called garimperos, and I pretended to be an ignorant gringo, and so I asked them, how do you do what you do? Según ellos, lo que me explicaron, yo pregunté, ¿cómo vendéis los diamantes, el oro que encontráis en las tierras indígenas? Y so asked, el garimpero... How do you sell the gold and the diamonds you find in indigenous territories? El garimpero me respondió, vamos ahí en un latifundio, donde hay una pista de aterrizaje, y llega un pequeño avión, llega ahí en el latifundio. Del avión, cargan ese avión con oro, diamantes y cocaína. Y yo pregunté, ¿y quién está en ese avión? Y según el garimpeiro, me dijo, personas de Dubai, Arabia Saudí, Qatar, que cargan los aviones de cocaína y de, de piedras preciosas y luego vuelven a sus países. Recordando que, por ejemplo, Qatar es el país del mundo donde es más barato comprar oro y diamantes. So, when I asked them how they did their business, they said, oh, well, we just take these materials uh, to sell to the large landed estates um, and the, the plain lands, and they, we load it up with gold and diamonds and cocaine. Um, and on these plains were people from Dubai and Saudi Arabia and Qatar. And remember that Qatar is one of the uh, countries where the gold is cheapest in the world. Entonces vimos eh, esos desastres ambientales, el desastre humano del COVID, el desastre que fue para la población indígena, para la población eh, afro-brasileña, y llegamos ahora a las elecciones. ¿Cómo fueron esas elecciones aquí en Brasil? Estas elecciones fueron muy tensas. Hubo asesinatos de partidarios de Lula da Silva, no murió nadie partidario de Bolsonaro tampoco. So the elections of 2022, there were assassinations of supporters of Lula and no assassinations of uh, supporters of Bolsonaro. 
Vamos a analizar los resultados de las elecciones. En el primer turno, Lula sacó un 48% de los votos y Bolsonaro un 43%. So let's analyze the results of the election. On the graph on the left, you can see uh, Lula got 48% in the first round and Bolsonaro got 43%. Si analizamos los resultados por estados brasileños y a partir de un análisis histórico y social, podemos ver que los estados del sur de Brasil, donde la población es mayoritariamente blanca, descendiente de europeos, incluso... Eh, descendientes de nazis eh, que se escondieron aquí en, sur, en el sur del Brasil, sobre todo en Santa Catarina, es el lugar donde más votos sacó el sur y luego también los estados cerca de la Amazonia. Y los estados donde la población es mayoritariamente negra o indígena, ¿eh? mezcla de negro con indígena, ganó Lula da Silva. So if we analyze the geographically and in uh, socioeconomic terms of uh, the election results we see in the states of the south um, Bolsonaro won and those are the states where the, there's a concentration of white population that includes uh, descendants of former Nazis um, the areas around Santa Catarina for example um, and also some uh, Bolsonaro support in the areas near the Amazon and in the northeast of the country which is where most of the Afro-descendant and indigenous population live uh, Lula won. El lema de Bolsonaro en estas elecciones era Dios, patria y familia, que es el mismo lema que utilizó el partido de inspiración nazi-fascista que se creó en Brasil en la década de 30. And the slogan during the campaign of Bolsonaro was God, uh, homeland and family, which is the same slogan as the Nazi-fascist party that was, had its origins in Brazil in the 1930s. Si analizamos la segunda vuelta de los eh, resultados, vemos cómo eh, Bolsonaro creció en 8 millones de votos. Y eso nos puede extrañar. Las investigaciones actuales de la policía descubrieron que fue movilizada durante el día del segundo turno, durante las elecciones, fue movilizada la policía federal, incluso agentes fuera de servicio, para bloquear para hacer controles en todos los estados de mayoría eh, del PT. O sea, los que votaban al PT, los estados que votaban al PT, fue totalmente um, controlado por la Policía Federal, cerrando las carreteras, controlando, ¿eh? y eso es importante saber, que muchas personas que ir a, iban a votar a Lula no pudieron, precisamente por esta táctica antidemocrática, utilizada por los seguidores de Bolsonaro. So we see in the second round of the elections on the right, the shift toward Bolsonaro. Uh, and uh, one big difference in between the first and the second round was that the federal police were deployed in the second round to block roads in all the areas where Lula's Workers Party or PT um, had support. So those ro uh, roads were blocked and the voters couldn't get to the polls. And so it was in that anti-democratic way that Bolsonaro picked up more votes. Además de estos bloqueos de carretera, de esos controles de carretera de la policía, hubo también compra de votos, como denuncian varios reportajes eh, televisivos de, o de la prensa. And in addition to Black and Rose, there was massive vote uh, buying as the television was reported. Bueno, el resultado de las elecciones no gustó nada, again, a los seguidores de Bolsonaro. Y tuvimos aquí un grave problema en Brasil durante mucho tiempo. Eh, solo a nivel de curiosidad, este mapa aquí encima de Brasil, esta parte azul que son los votos de Bolsonaro, eh, es lo que llamamos aquí en Brasil el arco de la deforestación. Y es para que ustedes entiendan que estos lugares de la Amazonia donde la gente vive de la deforestación, de la minería ilegal, de la agropecuaria, son mayoritariamente a favor de Bolsonaro. Incluso tenía un vídeo preparado aquí de eh, cuando ganó las elecciones de Lula. Comenzaron los partidarios de Bolsonaro a cortar las carreteras. So we can see that in this area, in the circle there, in the, the dark blue, a lot of the Bolsonaro supporters who live from this deforestation of the Amazon 
are around. That's where the, there's a concentration of, of Bolsonaro voting. Entonces, durante varias semanas, en todo Brasil hubo cortes de carretera que impedían que los camiones con las mercancías llegasen a la ciudad. Eh, cosa que también pasó durante el impeachment de Dilma y también podemos recordar que sucedió también con el golpe de Estado de Salvador Allende. Es una vieja táctica de la extrema derecha en América Latina eh, utilizar los bloqueos de carretera y los camiones para desestabilizar el país. And roadblocks were also used as a technique of destabilization to keep supplies from arriving at the, in the cities. And you know, so we see that this has been used repeatedly in Latin American history, including against the Allende government, the progressive government in Chile in the early 1970s. Voy adelantando. De estos protestos de las carreteras pasamos al día 8 de enero la invasión del Congreso um, de, eh, brasileño por parte de los partidarios de Bolsonaro, copiando el estilo de Donald Trump. So now we'll, we'll jump ahead to the 8th of January of this year and the um, invasion by Trump, by Bolsonaro supporters uh, of the Brazilian uh, Congress copying the style of Trump. Muy bien. Y estas elecciones fueron ganadas por Lula da Silva. Lula da Silva nació en un lugar pobre de Brasil y se trasladó con su familia a la zona industrial de Sao Paulo, donde empezó a trabajar. So the recent elections were won by Lula, who grew up in a poor area, um, and then his family moved to the more industrialized area. Allí comenzó, comenzó su carrera como sindicalista. He began as a union leader. Después pasó de líder sindical a ser uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores en 1980, un partido formado por la clase obrera, sindicalistas, intelectuales, artistas y católicos vinculados a la teología de la liberación. En 1980, el líder y fundador del Partido de los Trabajadores, el the PT, formado por los working class, trade unionists, intellectuals, artists, and Catholics who were linked to liberation theology. Uh, Lula da Silva se presentó varias veces como presidente. Eh, desde, mil, desde el um, 1989, que comenzó su, su candidatura como presidente, las primeras elecciones perdió para Fernando Color de Melo, a segunda eh, elecciones perdió también, y solo fue en 2002 que Lula ganó las elecciones cuando eh, se enfrentó a su oponente, eh, José Serra. Ese fue el primer mandato de Lula. El segundo mandato fue en 2006 y venció a Geraldo Alkin, que era su oponente político. Hoy, Geraldo Alkin es el vicepresidente de Brasil con Lula. ¿Qué nos indica esto? Que en estas últimas elecciones hubo la unión de la democracia contra el autoritarismo. Los dos partidos tradicionales, el PT y el PSDB, se unieron para vencer a Bolsonaro. Democracia contra absolutismo. So, even though um, Lula had run several times for president before, he lost uh, several times um, beginning in 1989, and he finally uh, won and, and uh, served his first term in 2002. Um, and then uh, was uh, reelected in 2006. And in that 2006 election, his running mate, um, Alkman, um, uh, uh, his opponent, sorry, uh, who was from the opposing uh, political party, uh, now is um, his vice president who uh, ran with him in the 2022 elections, uh, signifying that this last election was really the political parties uniting against Bolsonaro. And his authoritarianism. Durante el último mandato de, de Lula hubo algunos casos de corrupción y estos fueron investigados y eh, Lula fue eh, acusado de corrupción. El juez que tenía que juzgar este caso de corrupción tuvo un accidente aéreo. Oh, qué pena, el avión se cayó, se murió el juez que había de juzgar a Lula y entró otro juez 
Sergio Moro, que condenó a Lula sin pruebas, pero con convicciones. Esto es lo que él decía. No tengo pruebas, pero tengo convicción. So, um, during the last presidential term, the previous presidential term of, of Lula, there were corruption charges that were brought against him. And in the first uh, judicial proceeding, uh, the judge had an unfortunate accident. His plane crashed. Um, and uh, then uh, the next uh, replacement judge, uh, Sergio Mora, um, uh, found, found him guilty. Um, I said that he uh, didn't have proof, but he had convictions. Bueno, Lula, uh, Sergio Moro condenó a Lula, que estuvo uh, en la cárcel por uh, corrupción y blanqueo de dinero. Uh, fue condenado, permaneció en, pri en prisión 50, uh, 580 días hasta que el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló las dos condenas de corrupción y blanqueo de dinero. So as a result of that uh, trial uh, and um, uh, sentencing, um, Lula was uh, convicted of corruption and money laundering charges and spent 580 days in jail until the Supreme Court intervened and overturned the conviction. In my opinion, como experto, creo que los poderes, las élites económicas de Brasil quisieron sacar a Lula de la prisión porque era el único que podía ganar a Bolsonaro. And in my opinion, I think that the elites really wanted to get uh, uh, Lula out of jail because he was the only one who could defeat Bolsonaro. Y ya para ir terminando, Lula, ¿qué panorama tiene ahora para gobernar en Brasil? Primero, tiene una Cámara de los Diputados en contra, donde la mayoría de los diputados son de extrema derecha o de derecha. ¿Eh? El partido de Bolsonaro es el que tiene eh, más representantes. En esta Cámara de los Diputados. So, what's the panorama that Lula is facing? The Congress has mostly right wing and far right wing, extreme right um, representatives, and uh, Bolsonaro's party has the, the largest number of uh, seats. Pero Lula ya ha demostrado saber negociar en sus mandatos. Vamos a analizar estos. During his previous terms. Vamos a analizar los 100 últimos días del mandato, ya terminando. Eh, de ese mandato del gobierno de Lula. ¿Qué se hizo en 100 días? Primero, defender la democracia. The first 100 days, what has he done in his administration so far? Defender la democracia arrestando a los bolsonaristas que el 8 de enero eh, invadieron eh, el Palacio Presidencial y el Congreso de los Diputados. First thing is defense of democracy, the arrest of the Bolsonaro supporters who on the 8th of January invaded uh, the Congress. En el sector económico, priorizar la política social y el desarrollo social sin confrontar el mercado. En el economic realm, uh, he has prioritized social policies and social development, but without confronting the market. En cuanto a los movimientos populares, los movimientos sociales, después de cuatro años de total marginación de esos movimientos, ahora con Lula existe un nuevo diálogo. ¿no? Y existe también de nuevo la regularización de las tierras indígenas y quilombolas y asentamientos de la reforma agraria. Por ejemplo, el pasado 21 de marzo, el gobierno otorgó títulos de propiedad a tres comunidades quilombolas. So, in the area of, of popular movements, he has gone uh, toward a, a policy of dialogue, uh, reversing the previous four years of confrontation. So, that includes Uh, recognizing indigenous lands and the lands of Afro-descended populations and their settlements and uh, uh, the demands for the re agrarian reform. Last 21st of March, the past 21st of March, the government just authorized property time to three um, Afro-Brazilian communities. Y también consiguieron expulsar a los mineros ilegales de las tierras Yanomamis. ¿Eh? Se organizó un grupo de trabajo para combatir la minería ilegal y se puso a trabajar el ejército. Brasil tiene uno de los mayores ejércitos del mundo, pero durante la etapa de Bolsonaro en la minería eh, no, no fue perseguida. Fue con Lula, que incluso la Fuerza Aérea Brasileña, los aviones de combate, derribaron algunas avionetas 
de eh, mineros ilegales que llevaban eh, esos minerales para afuera. And he's also uh, taken steps to expel the illegal, mining, illegal miners from Yanomami indigenous territory, including uh, using the military uh, for that purpose, even uh, using the Air Force that has shot down some of the small planes of the, the illegal miners. So complete change from the previous administration. Y por último, la política medioambiental. La política se está siguiendo ahora, y que va a tardar en dar efectos, es una política de deforestación cero. And in terms of the environment, he has a policy, which is going to take time for sure, uh, that is based on uh, the idea of zero deforestation. Entonces, ¿por qué un nuevo ciclo de esperanza en Brasil? Porque si comparamos la presidencia de Bolsonaro, que gobernó básicamente para las personas más ricas, ¿no? para los latifundiarios, para los pastores neopentacostales, eh, para esos militares y policías que no eh, están de acuerdo con los derechos humanos, hoy tenemos un gobierno en que se creó el, por primera vez en Brasil el Ministerio de los Pueblos Indígenas. En que la FUNAI, que es el organismo que, que cuida de los, de los asuntos indígenas, es dirigido por una indígena. Eso también es una novedad en la historia de Brasil. Y además, eh, pues pu pueden ver aquí en la fotografía la variedad. Dime. So, well, why do we say that this is a new cycle of hope? Well, certainly it's a change from the, the previous administration that was governed really by and for the interests of the large landowners, uh, the uh, evangelical uh, um, uh, uh, Protestant interests, the military police and their anti-human rights uh, positions. Now the new government for the first time has established a ministry of indigenous peoples and the indigenous agency FUNAI is led for the first time by an indigenous person. Y en la foto ustedes pueden ver la variedad de ese gobierno de Lula, donde hay muchas mujeres, donde hay afro-brasileños y afro-brasileñas, y donde hay también pueblos indígenas. And in the picture you can see the variety of people in the new government women, Afro-Brazilians, and indigenous Brazilians. Y esa esperanza, la primera cosa que debe hacer y que va a hacer, y que ya está haciendo Lula da Silva para que vuelta, vuelva esa esperanza al pueblo brasileño, es combatir el hambre. Tenemos más de 11 millones de brasileños que pasan hambre en el país que más se produce alimentos del mundo. And so one of the first things that the administration has to, to work on is to combat hunger. We have more than 11 million Brazilians who are in conditions of hunger in a country that is a, a tremendous producer of foodstuffs. Entonces, esta es la conclusión. La conclusión, la esperanza, este nuevo ciclo de esperanza se abre a partir de hacer un gobierno totalmente opuesto al gobierno anterior, con una visión social. La presidente Lula ya demostró su lado social, acabando con el hambre en Brasil, acabando eh, con eh, el analfabetismo también, invirtiendo mucho en educación. Y la última política que no me ha dado tiempo ni de colocar y que afecta un poco a Estados Unidos, ¿no? ya que estamos hablando con ustedes, en esta última visita de Lula a China, acordaron no utilizar más el dólar para sus uh, transacciones comerciales. Y quizás esto uh, va a afectar uh, la economía de Estados Unidos, creo yo. Um, so, why do we say that this is a, a period of opening a cycle of hope? Um, the, uh, the new administration uh, is operating based on a social vision, a uh, vision that includes ending hunger, ending literacy, significant education. We'll see in the recent visit uh, to China uh, by the Brazilian president that um, there's a, a new turn uh, uh, represented, reflected in the idea of not using the dollar for international uh, trade, uh, becoming more independent from the interests of the United States. Y otra interesante noticia es que Dilma Rousseff, la anterior presidenta del PT, fue declarada la eh, gobernadora del Banco de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Eh, Brasil, Rusia, India, China, África del Sur, que intentan hacer un contrapeso eh, 
al poder político de Estados Unidos y económico en el mundo. Y se está impulsando de nuevo esta unión de los BRICS, a pesar de la situación de la guerra de Ucrania y de, de Rusia estar invadiendo Ucrania. Um, and so uh, another sign of this, uh, this shift in direction is that the former president, Dilma Rousseff, uh, is now um, the, new, the new president of the BRICS group, which is an acronym that stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa, these middleweight economic uh, powers that are uh, working together as a kind of counterweight to U.S. domination of the, the global economy. Yeah.